Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Aki kicsit már szemtüzes volt, az kitalálta, hogy hol is vagyunk most. De aki nem, annak segítek, hogy Toroczkon vagyunk, szemben a Székelykő, és akkor szerintem már azt is kitaláltátok, hogy mi lesz a mai program. Célból veszük a Székelykövet, megmásszuk. Aki szerette a kalandos túrákat, a hegymászást, az, az mindenféleképpen tartson velünk. Tehát itt vagyunk Toroczkónak a központjában, piac tére az emlaltikus házakkal. Neki is van egy története, hogy mitől egyformák. 1870-ben egy, egy tűzvész pusztított, és szinte az összes ház, több mint 40 ház leégett, és ezeket egyszer építették újra, ezért néznek ki. Egyformán, viszont mégis van különbség köztük, ugyanis a, a tehetősebb földdel rendelkező e, emberek, azok e, pince is épületeket építettek, kevésbé tehetősebbek, látjátok, pince nélküliek. Talán ennyi, ennyi különbség fedezhető fel a házak között. Főtéren a vajorkút, melynek a vize az nem itt ered, hanem egy több mint 400 éves vezetéken keresztül van ide vezetve a Tilalmas hegy oldalából. Tehát akkor a mai program, ugye itt vagyunk Toroczkon, és a piros sávon fogunk felmenni itt a pár szikla alatt, fel a gerincre, végigjönünk a gerincen, és le fogunk jönni Toloszkó Szent Györgyre, itt felmegyünk majd a várba, és akkor vissza ugyanez, csak itt majd az aszfaltos úton levágjuk, és így fog zárulni a kör. Akkor még egyszer, nagyba is, itt van jó kis térkép, így fogjuk megcsinálni a kört. Jönünk a piros sávon, majd aztán a Kék keresztem vissza Toluckó Szent Györgyre, és akkor Toluckó Szent Györgyön pedig felmászunk majd a váról. És vissza pedig itt fogunk jönni, így lesz megcsinálva a félkör. E, hát aki ezt vállalja be, Torony iránt, az, az különösen felgatja hát, mert négy kézlábos szakasz kb. Toluckóról még annyit, hogy az emberatikus házain kívül, piac téren kívül, az is egy nagy ismérve, hogy Körülbelül 600 lakosa van, és uh, szín magyar, de ez uh, hát már helye közze igazából, mert egy több uh, román települ be ide. Mert azért a románok körében is eléggé felkapott ez a hely, itt a Szeikeikő árnyékában. Lenyűgöző látvány. Úgyhogy, hát igen, a szín magyar faluból, ki tudja hány év múlva, mi fog lenni. Miután eltértünk az aszfaltról, ilyen sikátószerűségbe, most balra elküld minket a jelzés. Közben egy kisebb kutya találkozó lett itt. Ezek kell vigyázni amúgy, mert sose lehet tudni, mikor támadnak meg. A környéken nem a medve jelentő nagyobb veszélyt, hanem ezek a kutyák kivonnak ide csapva a francba. Két kutya is már szegődött, amelyek nagyon örülök. Persze ezt mindenki idézőjelbe tegye. Hát, ha majd a mászás elrettenti el őket, de hát már sokszor másztam hegyen ugyanilyen kóbor kutyákkal. Ez sajnos nem az a tapasztalat, hogy visszafordulnának az első kaptató után. Ugyanúgy jönnek az emberre tovább. 
szintartokat még nem mondtam. Körülbelül 530 ról indultunk, helyek közel, és 1100 fölé megyünk. Szóval nem nehéz megtippelni, hogy 600 métert kell szintbe menni. Ami hát csak azért sem lesz egyszerű, mert már délre 28 fokot mondott, hőzetnek pedig 34-et. Jól látszik, hol fogunk felmenni. Ebbe a völgybe itt fel, és itt balról megtámadjuk a székelykövet. Mi itt folyik mellettünk, az a várpatak. Elvileg iható, de az ilyen zúgóknál, patakoknál mindig azt javaslom, hogy a lehető legfentébbi pontjánál vegyünk vizet. Ez most át kell keljünk. Megint nagy esőzések voltak, de ez a nyár, ez erről szól. De az ebben nem sokott olyan sok víz lenni, hogy úgy megáradjon, ne tudjunk rajta átkelni, úgyhogy láttátok, hogy simán átpattantunk. Na, végre beértünk az erdős szakaszba, nem tűz már ugyanak. Ne jön egy azért csapok egy ilyen kommentár nélkül részt is. Mindenki élvezze ki a patak csobogását, madarak csicsergését. Nem akarok belepofázni <gül> esleges hülyeségeket. Meg az igazság, hogy mácás közben az embert úgy találták ki, hogy levegőt is kéne vegyen. És e, dumálni, meg levegőt venni és mászni nem egy egyszerű feladat, sőt néha a lehetetlen kategóriát súgolja. Ez az erdei szakasz itt felfele. Eszméletlen. Nagyon tetszik, nagyon bejönnek az ilyen vadag és erdei szakaszok. Retyezádban, amikor voltam, ott is nagyon tetszett. De hogyha csak közelebbi helyet szeretnék mondani, példaként, akkor pár is van az elveszett világ. Na, az nagyon hangulatos, az nagyon bejött nekem. Tudok, hogy néha néha megérkeztél egy ilyen 90 méter mély kültőhöz. Tényleg a elveszett világ elnevezés teljes mértékben ráillett. Lesz mit mászni. Egy kis szerpentint raktak bele, úgy látom, hogy ezért mégse egy ilyen torony irán, de <gül> sokat nem segít. Szegény kutyi is, <gül> is megküzd ezzel. Bármi négy lába könnyebb az, az tény. Hát nem tűz de azért kitikadtam így is rendesen. Hú. 
Hai messo vedi che? Tegnap már egy ilyen bemelegítői túrát már nyomtam. Felöntöm a kölyük portához. Rakok egy címkét ide a videóba. Meg tudjátok nézni azt is. Hát ott kölyfolyáson kellett felmászni. És úgy utólag kiderült, piros háromszög jelzésen mentem fel amúgy. Utólag kiderült ott az ismertető táblán, hogy ez a jelzés, ez, ez ki van x-elve. Le van húzva. Elvileg nem járható, vagy nehezen járható, talán azért. Ha mindegy, hát én bevállaltam. Igazából a teljes jelzés az uh, egész Torockó Szent Györgyig ment volna, de nyilván nekem nem az volt a célom. Kölyükig szerettem volna felmászni. Hú, az Istenit! Egy kelák még egy kicsit. Fújni. Ez eszméletlen kemény. Hú. Jelentés. 900 méteren vagyunk. Tehát azt jelenti, hogy egy 200 méter szint van hátra. Az előbbi tóti elég veszélyes csúszós szakasz. Kis kell fújjon magam. Maximális koncentráció kellett. Azért az mindenki jól jegyezze meg, hogy ha ide jön, nagyon figyelni kell egyfolytába, láb elé. Könnyen megtörténhet a baj, elég csak egy bukoficom. És már nem lehet a helyről lejönni. Csúszik. Próbálom a szárazabb helyeket keresni, oda lépjek. Na. Úgy látom, hogy érünk ki az erdős szakaszból, ezer métert elhagytuk. Te már Kékesnél feljebb vagyunk például. És akkor mert nincs olyan sok körvonalazódik a nyereg. Hát aki itt le akar menni, ahol mi most feljöttünk, az tényleg segyen csúszva teheti csak meg. Rohadt csúszós szakaszok voltak. Na és ott már ott van egy keresztező üdés, egy tábla. 
Hú, úgy sokan mindig azt, azt várják, hogy a végre lejtmenet legyen már. Hát nem mondanám, hogy a lejtmenet a sokkal nehezebb, mint a mászás. És ezt uh, úgy is lehet érteni, hogy uh, például a térdeket is sokkal jobban terheli. Azt a mindenit. Hú, ez igen. Hú, ez már valami. Azt a kutya fáját. Nem semmi. Módlovenest, nem tudtam a magyar nevét, várfalva. Ez, ez nem semmi. Fú, kegyetlen. Akkor szerintem most jobbra elmegyünk, és akkor ennek a szikálak a tetejére megpróbálunk felmenni egy kilátás kedvéért. Találkoztunk az őbi székely párra, bevállalósak voltak, kék kereszten jöttek fel. Azt mondták, hogy kilenckor indultak, hogy két és fél óra alatt értek ide. Most mennek fel oda a várkőre. Nekünk is az, az irányunk amúgy. Látjátok ott azt a keresztet, ott fogunk elmenni. Itt balra megkerüljük a, ezt a sziklát, ezt a sziklatömböt. És akkor végig a gerincen, egészen fel oda. Igazából ez itt ez egy zsákutc, ez a kitérő, amit teszünk. Csak a kilátás kedvéért. Mert innen minden igaz, be tudunk majd látni az erdélyi medencébe. Az itt is járnak emberek, látszik, mert van egy kitaposott törsvény. Ugye elmondanám, hogy az ilyen szikrás helyeken nagyon odafigyelni. Viperák szeretnek itt lebzselni keményen. És a keresztesi vipera az Kárpátokban mindenhol megtalálható. Fantasztikus kilátás. Amit ott lent látunk, az uh, Torockó Szent György, ott a vár a háttérbe. És itt pont alattunk, nem látszik a hegy oldaltól, de ott van Torockó. De ott majd a székelykőről fog látszani nagyon magányul. Azt a minden itt. Hú, hú. Ez azt igen. Ez nem semmi. Most látszik. Torockó. Szemben az oldaskő. Ott nagyon messze a gyalúi havasok. Ha elnézzünk arra, akkor ott pedig legbelül a látszik a félhomályba. Az baj, hogy ebben a dögmelegben elég nagy párom van. És ott pedig az már az erdély medence. Hát itt egy kicsit most megpihenünk, aztán e, ugyanitt vissza, és akkor ki a Szejkelykőre. Ez a következő napi rendi pont. Elindultunk már visszafele.
micsoda mélység. Itt vagyunk a nyergen, ami még reggel, hogyha emlékeztek, akkor a főtérről látszott, és amit mondtam, hogy torony iránt itt kell feljönni. Hogyha valaki nagyon bevállalós, kis házatekintés. Távolban látjátok ott balra a táblát, az előbb ott voltunk, és kb. két perc alatt itt vagyunk, tehát ezek nem olyan ördöngős nagy távolságok itt a nyergen, és mivel már a mászás se durva, ezért viszonylag gyorsan teszünk meg a távolságokat. És akkor egy kis információ, kék kereszt, ugye arra van a székelykő, pirosan jöttünk Torockó felől, és akkor ilyentől kezdve a kék keresztet fogjuk követni, Viszont uh, mutattam reggel, hogy teljesen végig fog menni a gerincen, és uh, úgy fogunk lemenni Torockó Szentgyőgy felé, nem pedig ezen a durva szakaszon. Rengetegen itt uh, felgromálok, mint kérdezik, hogy a piros sávon uh, milyen viszonyok vannak. Gondolom azon akarnak lemenni. Hát, <gül> mondtam nekik, hogy kössék fel a Liberót, mert Rohadtú csúszik, és uh, emellett rohadt nagy szöge is van. Oh, nem tudom, hogy vannak lemenni, azért ezt megnézném. Hú, ezek nekem nagyon bejönnek ezek a sziklomászók részek, teljesen ezt a magas hegyi mászást adják vissza. Feljönnek bele a Két évvel ezelőtti retyezáti mászaos emlékek. Na, ide is kilibegek. És egy körbefordulást csinálok. Nem semmi. És akkor nyomjuk tovább. Látom, most magyar színre van festő székelykő. Úgy szokott lenni egyik évben román színű, másik évben magyar. Kiegyensúlyozok ide a szélére. Nem is kides szintünk. A magasság az biztos. És akkor mit a gerincen fogunk szépen lassan lemenni? Hát itt remélem szépen lassan, de szerintem itt is lesz azért ereszkedési fok. Szemben a székelykő. Ó, látjátok a pörös zöld festéseket. Már a székelykő, mert ígértem nektek, hogy 
elmeséljem, hogy miért Székelykő a neve, mikor közben Székely főtől azért ugye elég messze vagyunk. A negyedik béla idejére tehető vissza, amikor is volt itt egy vár, mondtam, hogy a várszikra, azon állt a vár. Most talán párom felelhető, de nagyon nehéz megtalálni őket, úgyhogy nem is bajlottam ezzel, hogy felkeressem őket. Tehát negyedik béla idejében jött a tatár, és hát ugye meg akarta védeni itt a Toroszkai völgyet, a szorost, úgyhogy Katonákat keresett, igen ám, de senki sem akart ezt a várat megvédeni, mert nem volt olyan egyszerű feladat. Egyedül székelyek jöttek el, csak hogy megtegyék ezt neki, és ők se ingyen, úgymond, hanem cserébe Nédik Béla azt ígérte nekik, hogyha sikerül a várat és a völgyet is megvédeni a tatárok elől, akkor nekik adja a várat is és a völgyet is. Persze, mondom se kell, hogy sikerült nekik, és megkapták az egészet. Igen ám, csak hogy ott a, a családjaik, azok Székelyföldön maradtak, és őket is idehozták aztán, és így alakult meg Torockó, így népesítették be, és ezért lett a Székelykő neve, azért kapta a Székelykő nevet ez az egész vonulat itt. Amúgy meg Orbán Balás szerint nagy erdély kutató volt, aki esetleg nem ismerné. Orbán Balás szerint a legszebb kilátás az innen a székely körül nyílik. Hát ezt, ezt sem megcáfolni nem tudom, se megerősíteni. Már jó pár kilátásban volt részem. Úgyhogy mindenkire rábízom, hogy döntse, hogy tényleg a világ legszebb kilátása nyílik-e innen. Annyi biztos, és azt biztosan mondhatom, hogy, hogy gyönyörű a kilátás. Megérte ide felmászni. Most egy kicsit szuszanunk, utána pedig a nyergen megyünk tovább, és ereszkedünk le szépen Toroszkó Szent Györgyre, és utána megint lesz egy kis mászás, kb. olyan 150-200 métert kell mászni fel a várba. Azt is mutattam nektek, de nem mutatom, talán innen látszik. Igen, ott van szembe a vár, oda kell majd felmászunk a faluból, és, és reggel már mondtam, hogy a legszebb kilátás, rálátás magára a székelykő vonulatára, az a Toloszkó Szentgyörgyi várból van, úgyhogy mindenképp maradjatok velem, és és ha azt is meg akarjátok tudni, hogy mi a fekvő óriás, hogy mit neveznek fekvő óriásnak, akkor pedig e, tényleg ne kapcsoljatok el. Minden tovább itt majd onnan erről a témáról. Kicsit szusszanunk és megyünk is majd tovább. Újabb kilátópont. Lebaktottam már ide. Másik szögből is lássuk a székelykövet. Székelykövet amúgy, székelykövet minden magyarnak kötelező megmásznia. Ezt tartja a mondás. És még egy olyan mondás is van, hogy aki a székelykövet megmászza, az megtalálja élete értelmét. Hát én most nem tudom nektek biztos állítani azt, hogy most hirtelen megtaláltam életem értelmét. Az biztos, hogy minden erőfeszítést megért ide felmászni, hiszen tényleg gyönyörű a kilátás, és beláthatjuk az egész Turockói medencét. Kezdünk a kereszteződéshez. Easy, meg difficult. Hát, most szerintem nem fogjuk a nehéz verziót választani. Sokkal meredekebben ereszkedik le. Hol lesz nekünk a könnyű is. Kicsit nagyobb ívet, nagyobb egy hurkot csinál, de nem sokkal hosszabb az út így, és ezért csak kellemesebb. Talán ha sietős lenne az utunk, akkor, eh, akkor lemennénk a nehezebbiken. De mindenképpen aki erre jár, annak azt javaslom, hogy a könnyebbiket válaszza. Három felkiáltó jeles a, a nehezebbik szakasz, úgyhogy szerintem még ilyen láncos rész is lehet benne. Megint nyílik a kilátás keletre, az erdélyi medencére.
Elég meredek ez. De szerintem arra az útra kell kiérni. Van a szekér útot, két emberen kóvájuk. Az ilyen terepe amúgy bevált szokás, én ódol azon menjen le az ember, és akkor kevesebb a valószínűsége, hogy megcsúszik. Na, túl látom, hogy még lánca is segítenek. Hát, kelleni fog szerintem. Ráfogok. Mindjárt egy picit arrább kocogunk, akkor meg tudom mutatni, hogy nekem mi a tippem, hogy hol fogunk leereszkedni. Itt emett a bokor mellett próbálom megmutatni. Az evidens, hogy a keményebb rész, mikor szétvált a két jelzés, ez valahol meredeken a gerincről leereszkedik. Ez pedig Csinál egy ilyen ívet, és szerintem ott az erdő alatt fogunk eljönni, és itt meg is kerüljük a gerinc vonulatot, aminek itt van vége, ennél a letörésnél. Egy picit hosszabb, de cserébe lankásabb. Szinte sétálni kell, mondjuk eltekintve attól, hogy itt is volt az ilyen láncos ereszkedés. Közben megelőztük azt a hotoppá, a Szent Györgyi Vár. Szóval időközben megelőztük már azt a román párost. Hát, 
férfi állította itt ezen a patakon, itt jobb oldalt át kell kelni. Közben nyilvánvalóan nem, itt van a jelzés végig, itt csak egyenesen kell jönni. Minket is próbált meggyőzni, hogy hát itt valahol át kell menni, meg hogy mikor volt az elágazás, hogy nehezebbik az egyből lejön, könnyebbik pedig így kerül. Állította, hogy a nehezebbik megy csak Szent Györgyre. Ez a könnyebbik, ez nem oda megy. Hát, van egy rossz hírem neki, hogy már pedig ez is oda megy. Csak egy nagyobb ívbe, nagyobb kerülővel. Hú, most jön egy nap, napsütéses szakasz. Megint lesz egy zadás. Ezen a platón itt végig megyünk. Hát itt azért meglátszik, hogy esett rendesen az eső. Meg van árad az a kis patak annyira, hogy itt folyik gyakorlatilag a kerékvágásba. Ez ott van Szent György előttünk. Kicsit lavírozni kell itt a patak mellett. Gyanítom azt, hogy csont száraz időszakból, ez nem így kéne folyjon. Csak most itt tölt utat magának, hogy meg van áradva. De még szerencsé, hogy itt a középső sávon még lehet menni rendesen. Még nem különösebben zavarna, mert Tízáról a cipőm, de fölöslegesen nem próbálgatja azért az ember. Vízáról vagy ideig, de most, hogyha ezen végig vízbe kell gyalgolni, akkor az már eléggé megterhelni. Ebből hátrafele székelkő, visszakacsingot, de mi már szembe a várra szemezünk. Hát az is finom lesz oda felmászni. Küzdöztük magunkat a dagonyán. Kukoricás menet pedig érkezünk már a faluból. Nem volt azon a szakaszon végig egyetlen egy jelzése. De mindenki egyenesen jöjjön végig. És akkor el nem teljeszteti. Amúgy is a szemelőt van a falu egyenesen. Azt kell követni. Nekünk ki kell érni a főútról, és meg kell keressük a kék háromszög jelzést, azt fog felvinni minket a várhoz. Úgy tűnik, hogy nagyon is van jelzés. Ott van a kék háromszög. Szóval kék sáv, kék háromszög. Elvileg mind a kettő jó nekünk. 903 no. Akkor innentől kezdve kék háromszög Körülbelül két kilométerre szavárig És uh, 150 méter szint. Hát itt sok ányék nem lesz. Ami nem annyira jó dolog. Van egy olyan érzésem, hogy telkanyarodunk balra fel, és akkor itt végig a nyelgen fel. Ott a vár. Hát pazarul néz ki, az biztos. És akkor ez itt kávé 150 méter szint. Na, gyerünk.
Kijk eens hoe het goed Mai napon az utolsó mászásunk. Volt tudom, ez az éjszaki bástya. Ez van a legjobb állapotban. Ez maradt a legjobb állapotban. De majd a pár történelméről kicsit többet is értek ezek, hogyha felértünk. Szemközti oldalt egy birkanyáj. Hú, azért mai nap már a 800 métert 800 méter szintet erősen súroljuk. És picit elbújt a nap, de nagyon fület meleg van. Ez egy szaki bástya, a legjobb állapotban lévő, ide pedig elesintünk. Ú, de jó is van. Az igen. Fénykorában 20 méter magasak voltak a várhalak.
Itt a megfigyelj, konkrétan itt van egy szint, ott van még egy szint, és ott felül van még egy szint, és még ki tudja, lehet az évek során már leomlott. De ez minimum. Egy, kettő, három, hát vagy négy emeletes. Nagyon jó. Hatalmasak ezek a várfalak. 13. századból építette a Torockai család magának, fénykorát ezután érte maga a vár. Majd az 1000, hát a 18. század, 1704-ben egészen pontosan belekerültek a Rákóczi szabadságharcba, és e, nyilván a császáriak lerombolták az egész várat. Majd aztán, ami nem sok maradt már belőle, de azt még 1849-ben biztosan, hogy biztos, még Ábrám Jánkó is meglövette, hogy aztán tényleg nem maradjon semmi se a várból. Mondtam, hogy a fekvő óriás. Hát szerintem most már kitaláltuk, hogy Miért céloztam? A székelyke végig. Megfigyeljtek ott a feje, és szépen el van feküdve az óriás. Hát, hihetetlen. Adtunk Torockó Szent György. Van egy vicces sztori is. Hát, uh, Torockóiak lehet érezték, a falubeliek már annyira nem. Egyik évben, előtte el kell mondjam, hogy a kiszolgáló személyzetként használták kb. a várbeliek a falut, és egyik évben a Szent Györgyék ezt megunták. És hát fellázadtak, és mondták, hogy tovább nem szolgálják az urat. És az egyik torockai, aki épp akkor uralkodott, az nagyon zokon vette, és elkezdte ágyúval lövetni a falubélyeket. Hát, hogy mi lett a vége, mit szóltak hozzá, az arról nincsenek információim. Hát gondolom, nagyon nem örültek neki. Bár körül neki, hogyha elkezdik ágyúval lövetni, nem igaz? Hát kb. ennyi lett volna a, a mai túra. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és remélem azért valamennyire élvezhető, élvezetes volt az egész túra. Néhány szintodat, kb. 800 métert másztunk felfele, és körülbelül ilyen 10 kilométert tettünk meg. Ez alatt elég kemény volt, főleg ebbe a 34 fokba, de megcsináltuk ez a lényeg, és, és jól éreztük magunkat. Ha iratkozzatok fel a Youtube csatornára, még nem tettétek meg, fontos, hogy nyomjátok meg a csengőt, ekkor tudtok értesülni egyből, hogyha új tartalom kerül a csatornára, és további szép napot kívánok nektek. Sziasztok! Thank you.